হ্যালো কেমন আছো সবাই গুড ইভিনিং জাস্ট লেট মি নো যে আমাকে ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে কি না আর দ্রুত তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন দিয়ে দাও এবং শেয়ার করে দাও তারপরে আমরা একটু পড়াশোনায় চলে যাবো যেহেতু তোমরা বলছিলে সেন্টেন্স কানেক্টার্স নিয়ে তোমাদের ইস্যুজ আছে সো উই ক্যান ডেফিনেটলি ডিল উইথ দ্যাট রাইট বলো ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে তোমাদের মানে কখনো শোনা হয়নি কে কোথা থেকে আছো একটু কুইকলি জানিও তো তোমাদের সাথে কখনোই ওকে অনেকে জয়েন করেছো রাবেয়া বন্নি অত্রি শাহাদত আমি বোধহয় অনেক নাম মিস করে যাচ্ছি আব্দুল কুদ্দুস শাহাদত হোসেন টেসলা আরিফেন রিদম জাহেদুল বন্নে থ্যাংক ইউ অল ওকে বলছে আমরা পড়াশোনায় চলে যাব অফকোর্স সবাই বলবে সেন্টেন্স কানেক্টার্সের প্রবলেম কিন্তু সেন্টেন্স কানেক্টার্সের ক্লাস করতে গেলে না আমি ক্লাস করতে চাই না সময় নিয়ে পড়তে চাই না বাট আই ওয়ান দ্য সলিউশন রাইট রিয়াজুল জান না ক্লিয়ার অডিও রিয়াজুল জান না তুই কেন ক্লাস দেখছিস তোর তো এইচএসসি অনেক আগে তোর ক্লাস দেখার কি দরকার রাবেয়া ঢাকা মিরপুর থেকে দ্যাস গ্রেট থ্যাংক ইউ রাবেয়া অত্রি কুষ্টিয়া থেকে ভেরি গুড ব্রাহ্মণবাড়িয়া গভর্নমেন্ট কলেজ শাহাদত ওয়ান্ডারফুল জ্যোতি হালদার ধ্রুবজ্যোতি হালদার পিরোজপুর তানজিল ইজ জাস্ট ওয়াচিং জাবেদুল সূত্রাপুর ঢাকা কে এম সাফায়েদ ওয়ালাইকুম আসসালাম নুসরাত সুমাইয়া ওকে এস এস সি তেইশ অত্রি আনারুল ইসলাম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো সবাই রেডি পড়াশোনায় চলে যাব হেলেনা খাতুন বন্নি মাগুরা থেকে ভেরি গুড খন্দকার আর কুড়িগ্রাম আর ফর হোয়াট খন্দকার আর কি আর কি রহমান নাকি এনজিডিসি শৈলী জান্নাত বলছে সাফায় চিটাগাং নাসিরহাট কলেজ ভেরি গুড আনারুলো কুষ্টিয়া থেকে খুশি ওয়ালাইকুম আসসালাম কুষ্টিয়া থেকে অনেকজন নাকি চিটাগাং থেকেও ইমরান হ্যালো হ্যালো ওকে উম্মে আম্মারা রাজশাহী থেকে ভেরি গুড ফরিদপুর গভর্নমেন্ট কলেজ নূর সিজদা সিজদা ওয়ালাইকুম আসসালাম এডওয়ার্ড রিশাদ মেমেন সিং নূর সিজদা মোহাম্মদপুর ঢাকা ভেরি গুড ওকে সেন্টেন্স কানেক্টেড সামিয়া রংপুর থেকে আসবো আমরা আবার সবাই ওকে চলো ফার্স্ট থিং ক্লাস উইল বি বোরিং ক্লাস একদম বোরিং হবে কারণ এরকম না যে অ্যাডেন্ট হ্যাভেন এ মেডিসিন যেটা দিব খাবা বা ভালো লাগবে ইটস নট আইসক্রিম ইটস নট ইউ নো জুস অর ইটস নট হোয়াট এভার ইউ লাইক পিটস আর এনিথিং সো সেন্টেন্স কানেক্টার্স নিয়ে যারা প্রবলেম বারবার বারবার বলো যে সেন্টেন্স কানেক্টার্স কি আসলে ব্যাপারটা বুঝি না তাদের জন্য আজকে আমরা ডিসকাশন থরো ডিসকাশন ক্লাসের জন্য ওকে সো জাবেদুল ইসলাম আপনি কোথা থেকে আমি এই মুহূর্তে আমি ঢাকায় আছি আমি বাংলাদেশ থেকে এবং এই মুহূর্তে আমি ঢাকায় আছি হেলে না কুড়িগ্রাম থেকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা চলো সেন্টেন্স কানেক্টার্স সো আমরা সেন্টেন্স কানেক্টার্সের এইসবে যদি মানে ব্যাপারটা সঙ্গে ইন ডেপথে না যায় কানেক্টার্সের কাজ কি খুশি নাটোর থেকে ভেরি গুড সো কানেক্টার্সের কাজ ইট কানেক্টস ইট কানেক্টস কাকে কানেক্ট করে যেহেতু সেন্টেন্স কানেক্টার্স সেন্টেন্স কানেক্টার্সের কাজ হচ্ছে বাক্যকে কানেক্ট করে এখন কেন বাক্যকে কানেক্ট করা জরুরি তোমরা যখন প্যারাগ্রাফ পড়ছিলাম প্যারাগ্রাফের ক্লাসে বলেছিলাম মনে আছে যে একটা প্যারাগ্রাফের যখন একাধিক বাক্য থাকে সাধারণত একটা প্যারাগ্রাফে একাধিক বাক্য থাকে যদি একটা বাক্য হতে পারে তখন বাক্যগুলো যে একটা বাক্য আর একটা বাক্যের সাথে লজিক্যালি কানেক্ট করার জন্য কানেক্টার্সের প্রয়োজন হয় এগুলোকে আমরা ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডস বা ফ্রেজেসও বলি তো আমাদের সিলেবাসে এস এস সি সিলেবাসে এগুলো নোমান থ্যাংক ইউ সো আমাদের এস সিলেবাসে এগুলো কানেক্টার্স হিসেবে আসে আমরা অনেক সময় আমরা আসলে কানেক্টার্সে কেন প্রবলেম ফেস করি জানো ওভারঅল এর কারণ হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে যে আমরা কম পড়েছি মানে আমাদের রিডিং রিডিংয়ের এক্সপোজারটা আমাদের কম যেহেতু আমরা কম পড়েছি কানেক্টার্স মোস্টলি একটা রিডিং স্কিলের অংশ যে আমরা বাক্যগুলো সম্পর্কে খুব বেশি হয়তো কনফিডেন্ট না আর আরেকটা ব্যাপার হলো 
যে আমরা যে লেখাগুলো লিখি প্যারাগ্রাফ লিখি বা এসে লিখি আমরা এভাবেই লিখে অভ্যস্ত যে মাথায় যা র্যান্ডম বাক্য যদি বাংলাদেশ সম্পর্কে প্যারাগ্রাফ হয় যা যা র্যান্ডম বাক্য আসছে আমি কয় পৃষ্ঠা লিখলাম ঠিক গ্রামারে লিখলাম কিনা এগুলো আমরা জরুরি মনে করি তার ফলে আমরা লিখে দিচ্ছি তার ফলে কি হয় তার ফলে আমরা আসলে ওই সেন্টেন্স কানেক্টর সব লিখে বা পড়ে কোনোটাই অভ্যস্ত না এই জন্য উই ফাইন্ড দিস থিংস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডিল উইথ বাট একটু বোঝো সেন্টেন্স কানেক্টরসের মতো এর চেয়ে ইজি জিনিস আছে কি না আমি সেন্টেন্স কানেক্টরসের কয়েক কিছুদিন আগেও মাঝখানে কাউকে একটা ক্লাস নিলাম একটা ব্যাচে কিন্তু আজকে আমার মনে হলো যে না আমি স্লাইডটাকে চেঞ্জ করব সিমিলার স্লাইডস বাট আমি স্লাইড চেঞ্জ করেছি জাস্ট বিকজ যে দেখি এই পার্টটা আরও ইনডেপথ ডিসকাস করা যায় কিনা ইনফ্যাক্ট উদাহরণে আমরা প্র্যাকটিসে পরে বোর্ড প্রশ্ন প্র্যাকটিস করবো বাট বিফোর দ্যাট ঘটনা পরম্পরা বা ঘটনা ধারাবাহিকতা বোঝাতে ইউজুয়ালি আমি এটা বাংলায় কথা বলে বোঝাই যে ঘটনা ধারাবাহিকতা বা ঘটনা পরম্পরা কিন্তু কি কিন্তু আজকে আমি এই জায়গাতে একেবারে বাক্য দিয়ে মানে উদাহরণে বাক্য দিয়ে বোঝাবো যে আসলে ঘটনা পরম্পরা বা ঘটনা ধারাবাহিকতা কি কার পরে কি ঘটছে এগুলোর জন্য কি কি আমরা ইউজ করতে পারি সেগুলো আগে দেখি কোনো ঘটনা যদি প্রথমেই ঘটে প্রথম কোনো ঘটনা তাহলে সেগুলোকে আমরা কিভাবে বলি অ্যাট ফার্স্ট বলতে পারি ফার্স্টলি বলতে পারি ফার্স্ট অ্যাট দ্য বিগিনিং ফার্স্ট অফ অল ইত্যাদি তোমার একটা দুইটা মনে রাখলেই চলবে অথবা পরবর্তী সেকেন্ড ঘটনাকে আমরা বলতে পারি সেকেন্ড বা সেকেন্ডলি থার্ডলি তৃতীয় ঘটনাকে ফোর্থলি বাট এরকম থার্ডলি ফোর্থলি ফিফথলি সিক্সলি যাওয়া এগুলো খুবই চাইল্ডিশ খুব মানে ভালো ব্যাপার না কখনো কখনো প্রয়োজন হয় কখনো প্রয়োজন হয় সাদা স্লাইড কি করবা স্লাইড আমি যদি দিও তাহলে কি হলো বলো বই তো আছে আমি যদি কাউকে বই দিয়ে দিই যে কারণ যদি পড়া হতো তাহলে তো পড়তোই আসলে তাই না সো ইটস ক্লাসের ইফেক্টিভ ক্লাসকে যে কোনো ক্লাস ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি ইংলিশ ফার্সি ফ্রেঞ্চ যাই হোক ইফেক্টিভ করার হয়েছে ক্লাসে এক্স্যাক্ট যেভাবে বলছে সেইভাবে তুলো না টেক নোটস মানে নোটস নেওয়া মানে তুমি তোমার মতো করে তুমি যেভাবে পরে বুঝতে পারবা বা পরে মনে রাখবা সেভাবে টেক নোটস মানে ইন এর ওয়ান ওয়ে সো সেকেন্ডলি থার্ডলি ফোর্থলি বাট আই রেকমেন্ড এরকম ফোর্থলি ফিফথলি সিক্সলি সেভেনলি এইটলি এরকম করে মানে এইভাবে যেও না খুব ভালো লাগে না অথবা আমরা বলতে পারি নেক্সট আফটারওয়ার্ডস লেটার দেন এগুলো বলতে পারি ওকে সো নেক্সট আফটারওয়ার্ডস লেটার দেন ঠিকঠাক আছে আমার এই জায়গাতে লোড শেডিং সো ইট কুড বি একটু ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে তাই তো নেটে কোনো ইন্টারাপশন হয়নি একটু লাইট কমে গেছে একটু দ্রুত জানাও অল গুড ওকে আই আসিম সো ওকে সো তাহলে এই শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি এখন কোথায় কিভাবে কেন ব্যবহার করব একদম উদাহরণ দেখো পরের প্র্যাকটিসে যাওয়ার আগে এভরিথিং ইজ ওকে ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ দেখো এই প্যাসেজটা খেয়াল করো আমি আবারও বলছি আমি যদি কোনো পেইড ব্যাচে ক্লাস নিই আমি যদি কোনো প্রিমিয়াম ব্যাচ ট্যাচ ইত্যাদি নাম দিই সেগুলোতে যদি ক্লাস নিই আমি এর চেয়ে ডিটেলড ক্লাস নিব না বোঝানোর ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস একশোটা দুশোটাও করানো যেতে পারে সো তোমার যদি এই ক্লাস পরেও প্রবলেম থাকে দেন আমি বোধ হয় সুইটেবল পার্সন না তোমাকে এই টপিকটা ভালোভাবে বোঝানোর জন্য ওকে অ্যাটলিস্ট তোমার এই এইচএসসি পর্যন্ত আর কি আই হ্যাভ আ নাম্বার অফ থিংস টু ডু অর্থাৎ কোনো একজন স্পিকার ধরো আমি বলছি যে আমার নাম্বার অফ থিংস মানে আমার আজকে বেশ কিছু কাজ আছে করার ফার্স্ট অফ অল কি কি কাজ তাহলে দেখো শুরুর লাইনে আমি বললাম শুরুর লাইনে কোনো কানেক্টার্স নাই কারণ শুরুর লাইনে আমি বললাম আই হ্যাভ এ নাম্বার অফ থিংস টু ডু আমার বেশ কিছু কাজ আজকে হাতে আছে আজকে আমার একদম খুব ব্যস্ততম দিন এটা কি পাওয়ার পাবে ওকে অল গুড আমি এখানে দেখছি সো সেই কাজগুলো আমি লিস্ট করেছি যে কি কি কাজ আমি তোমাকে বলছি তুমি হয়তো আমাকে বলছো যে আজকে কেমন আজকে কি খুব ব্যস্ত শিলচুল নাকি আজকে ফাঁকা নাকি আজকে ব্যস্ততা কেমন আমি বলছি যে হ্যাভ এ নাম্বার অফ থিংস টু ডু আমার বেশ কাজ করার আছে ফার্স্ট অফ অল প্রথমত এখানে ফার্স্ট অফ অল না বলে আমি কি বলতে পারতাম ফার্স্ট বা অ্যাট ফার্স্ট আই হ্যাভ টু গো গ্রসারি শপিং আমার গ্রসারি শপিংয়ে যেতে হবে বাড়ির জিনিসপত্র কিনতে হবে রান্নাবাড়ির জিনিসপত্র কিনতে হবে আই হ্যাভ টু গো গ্রসারি শপিং তাহলে এইটা একটা কাজ দ্বিতীয়ত সেকেন্ডলি না বলে সেকেন্ডও বলতে পারতাম আই হ্যাভ টু মিট আ ফ্রেন্ড অফ মাইন আমার একটা ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করার কথা আছে উই আই হ্যাভ অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট সো প্রথমে আমার গ্রসারি শপিং দ্বিতীয়ত আমার একটা ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করার আছে আমি আরও লিস্ট করতে পারতাম এবং সব শেষের কাজ ফাইনালি 
I have to cook food when I return home. In fact, finally, shop shesh ami jokhon bashai phirbo, tokhon amake eshe abar ranna korte hobe. So overall bepar bojhatsi je amar ajke onek gulo kaj ache ebong kaj gulo kaj gulo khub shombhaboto ei order e hobe. Erokom na je ami age ranna korbo, tar pore ami bazare jabo, tar pore ami bondhur sathe dekha korbo. Bolong ei nirdishto porompora ba dharabahikota bojhatse je age first of all প্রথমতো আমি বাজারে যাব দ্বিতীয়ত আমি ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করব এবং তৃতীয়ত আমি থার্ডলি বলতে পারি বা যেহেতু সবশেষের ঘটনা ফাইনালি আপনি বলতে পারি টু কুক ফুড ফেন আই রিটার্ন হোম আমি জানি খুবই সিম্পল এই পার্টটা বাট আমাকে একটু কুইকলি বলো এতটুকু অংশে এর বাইরে কি বলিনি সেটা জরুরি না যতটুকু বলেছি ততটুকুতে না বোঝা কোন পার্টটা আছে কোন অংশ না বোঝা আছে পরে যারা জয়েন করছো তাদের কে আরেকবার একটু মনে করিয়ে দিই যে যারা কানেক্টার্স এর প্রবলেমের কথা বলছিল তাদের জন্য আজকের ক্লাসটা আমি একটু খুবই স্লো এবং খুব ইনডেপথ যাওয়ার চেষ্টা করছি যেন এরপরে আমার বা যে কারোর কোনো কোর্সের এর চেয়ে বেশি ডিটেলস যেন মানে মানে অ্যাটলিস্ট আমার কোর্স আমার কোনো ক্লাস আমি ইউজুয়ালি এর চেয়ে বেশি ডিটেলস এইচ এস সেলে ফেলে দিব না দেখো উপসংহারও এক রকমের পরম্পরা উপসংহারও একটু আগে আমরা যেহেতু অলরেডি দেখেছি বাট উপসংহারও একটা কাজের আমি বলতে পারি যে সবশেষে আমার কি করতে হবে অর্থাৎ সবশেষে বা উপসংহার বোঝাতে আমরা কি কি বলতে পারি ইন শর্ট ইন শর্ট বলতে পারি আমরা বলতে পারি সংক্ষেপে বলতে গেলে কি বা ইন এ নার্টসেল ইন এ নার্টসেল ইনফরমাল আমি বলি যে যতক্ষণ ইন ইন এ নার্টসেল নিতে হচ্ছে না ততক্ষণ নিও না ততক্ষণ নিও না টু সাম আপ বলতে পারি বা ফাইনালি বলতে পারি অন দ্য হোল বলতে পারি অ্যাবাভ অল বলতে পারি ইন ব্রিফ বলতে পারি একবার একটু আমার সাথে সাথে একটু পড়ে নাও যে কয়টা মনে থাকে যতগুলো মনে থাকবে তত ভালো কারণ কখনো দেখবা যে তোমার এই একই গ্রুপের দুই তিনটা নিতে হচ্ছে তুমি দুইবারই ইন শর্ট নিলা বা দুইবারই তুমি হয়তো মোরোভার নিলা দ্যাট শুডেন্ট হ্যাপেন এগুলো একটু দেখো কতগুলো মনে থাকে ইন শর্ট ইন এ নট শেল টু সাম আপ ফাইনালি অন দ্য হোল অ্যাবাভ অল ইন ব্রিফ আরও আছে আমার ইন কনক্লুজন টু কনক্লুড এরকম আরও শব্দ তুমি নিতে পারো ইন কনক্লুজন বা টু কনক্লুড ইত্যাদি এই শব্দগুলো আমরা উপসংখ্যারে ব্যবহার করি যেমন যেমন দেখো এই অংশ পর্যন্ত এই অংশ পর্যন্ত তো আমরা আগেই পড়লাম যে আমার আই হ্যাভ এ নাম্বার অফ থিংস টু ডিউ ফার্স্ট অফ অল আমাকে গ্রসারি শপিং যেতে হবে সেকেন্ড আমাকে একজন বন্ধুর সাথে দেখা করতে হবে আই হ্যাভ টু মিট এ ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড ফাইনালি সবশেষে আমাকে কি করতে হবে আই হ্যাভ টু কুক ফুড ফেন আই রিটার্ন হোম আমাকে রান্না করতে হবে এই তিনটা আমার কাজ এই তিনটাই কাজ তো এই তিনটা ব্যাপারকে আমি বোঝাচ্ছি যে ইন শর্ট সংক্ষেপে বললে আই হ্যাভ এ ভেরি বিজি শেডিউল টুডে অর্থাৎ আমার আজকে খুবই ব্যস্ত একটা দিন আমার শেডিউল আমার রুটিন আজকে একদম টাইট একদম জ্যাম প্যাকড সো এখানে আমরা ফাইনালি ইউজ করছি না আমরা একদম শেষ বাক্য ইউজ করি না আমার যে লিস্ট কি কি কাজ করতে হবে তার শেষ ধাপে তার শেষ যে কাজ সেটা সেখানে আমরা ইউজ করি ফাইনালি আর ওভারঅলে ব্যাপারটাকে আমরা শেষ করছি এইভাবে যে সো আমরা কিভাবে কন্টেক্স চিন্তা করো তোমার 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 কোনো বন্ধু তোমাকে বলছে যে আজকে কি অবস্থা ফ্রি আছিস কিনা আজকে মুভিতে যাবি কিনা আজকে খেলতে যাবি কিনা তো তুমি বলছো যে আমার আসলে আজকে অনেক কাজ বাজারে যেতে হবে বন্ধুর সাথে একটা ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে হবে দেন রান্না করতে হবে সো ওভারঅল বলতে গেলে ইন শর্ট ওভারঅল টু কনক্লুড টু সাম আপ আই হ্যাভ আ ভেরি বিজি শেডিউল টুডে আমার আজকে খুবই ব্যস্ত একটা দিন তাহলে আমরা এই পর্যন্ত পেলাম ঘটনা পরম্পরা বোঝাতে উপসংহার বা একদম শেষে সব শেষে কি বসে সেইটাতে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে অনেকগুলো শব্দ যতগুলো মনে থাকে যতগুলো মনে থাকে ওকে অ্যান্ড 
অতিরিক্ত তথ্য ফর আমরা পরে উদাহরণ দেখব অ্যান্ড অগেইন ফার্দার ফার্দার মোর বিসাইডস নট বিসাইড বিসাইডস অ্যাডিশনালি ইন অ্যাডিশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাপার্ট ফ্রম অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট অ্যালং উইথ টুগেদার উইথ লাইকওয়াইজ লাইকওয়াইজ মানে অনুরূপভাবে সিমিলারলি এগুলো পরে আমরা পাবো নট অনলি বাট অলসো মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ফুল স্টপ হবে না যে কয়টা মনে থাকে একটু দেখো অ্যান্ড অগেইন ফার্দার ফার্দার মো বিসাইডস অ্যাডিশনালি ইন অ্যাডিশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট অ্যালং উইথ টুগেদার উইথ লাইকওয়াইজ সিমিলারলি নট অনলি বাট অলসো মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ওকে সবাই তো ওই শুধুমাত্র ওই মোরোভারেই আটকে যাও তো মোরোভার যদি তোমার পাঁচবার নিতে হয় পাঁচবার এই মোরোভার নিবা এর মধ্যে কিন্তু মোরোভারও একটা শব্দ হয় মোরোভার বোধ হয় লিখিয়ে না সো এরকম আসলে অনেক শব্দ আছে মোরোভার আসি দেখি দেখো আমার এই বাক্যে বলছি সিচুয়েশন বলছি আমার ধরো একটা প্যারাগ্রাফ লিখছি তোমরা কিন্তু এই কানেক্টরসটা শুধু কানেক্টরসের প্রশ্ন লিখবা তা কিন্তু না প্যারাগ্রাফ এসে যখন লিখছো তখন এগুলো কাজে লাগবে আ গুড স্টুডেন্ট শুড হ্যাভ আ ফিউ কোয়ালিটিস প্রথম বাক্য টপিক সেন্টেন্স আমি বলছি একজন ভালো স্টুডেন্টের কিছু গুণাবলী বা কিছু গুণ থাকা প্রয়োজন প্রথমত বলছি ফার্স্ট অফ অল হি অর শি শুড বি অনেস্ট এটা প্রথম ওই যে আমরা কি কি করতে হবে লিস্ট করছি এছাড়াও আমি এখানে সেকেন্ডলি না বলে কি বলতে পারি মোরোভার বিসাইডস ফার্দার ফার্দার মোর আর কি হবে এ অনেস্টি ছাড়া আর কি অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করছে আ গুড স্টুডেন্ট শুড বি ট্রুথফুল সত্যবাদী হবে আরও একটা তথ্য দিচ্ছি যে এই যে অনেস্ট হলো ট্রুথফুল হলো এছাড়া আরও কি হবে আরেকটা বলছে যে শি হি অর শি মাস্ট বি পাংচুয়াল সময়ানুবর্তী হবে মানে সব সময় ঠিক সময়ে সব জায়গাতে থাকবে সেখানে আমি বলছি অ্যাডিশনালি না বলে আমি বলতে পারি যে ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট বা অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট বিসাইডস ইত্যাদি হি অর শি মাস্ট বি পাংচুয়াল দেখো আর একটা দিচ্ছি শুড বি হার্ড ওয়ার্কিং তাহলে আমি এখানে বলতে পারি অ্যান্ড বলতে পারি অথবা বলতে পারি অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে আমি যদি বুঝাই যে সবগুলোই করতে হবে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এইটা তাহলে আমি বলতে পারি মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি অথবা সিম্পলি আমি কিন্তু এখানে ফার্দার মোরও দিতে পারতাম ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই তোমরা হয়তো একাধিক মানে কানেক্টরস কনফিউজিং হওয়ার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে মাল্টিপল কারেক্ট আনসার হয় একটা গ্রুপের বেশিরভাগ শব্দই হয়তো একটা জায়গাতে উত্তর হিসেবে হতে পারে ওকে সো তাহলে দেখো অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে ফার্স্ট অফ অল তো শুরুতে বললাম শুরুতেই তো আমরা মোরোভার বলবো না বিসাইডস অ্যাডিশনালি মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি অথবা অ্যান্ড আদার দ্যান দ্যাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ইত্যাদি ইলেকট্রিসিটি চলে আসলো সো নাও ইট শুড বি অ রাইট অল গুড এটার আমরা একদিন দরকার হলে শুধু সময় নিয়ে বোর্ড প্রশ্নে প্র্যাকটিস করব উদাহরণ দিতে উদাহরণ দিতে কি কি বসে উদাহরণ দিতে তোমার ক্লাস শেষ উদাহরণ দিতে সাচ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ফর ইনস্ট্যান্স লাইক নেইমলি দ্যাট ইজ আচ্ছা এর মধ্যে নেইমলি মানে প্রধানত বা মূলত একটু মনে রেখো পরে আমি উদাহরণ দেখাবো আর দ্যাট ইজ হচ্ছে যথা এগুলো মোটামুটি যেমন যেমন আর যথার ব্যাপারটা তো আমরা জানি যেমন যথা আমি যদি বলি যে বাংলাদেশে অনেক নদী আছে যেমন যেমন বলে আমি এক দুই তিন চার দিয়ে ইত্যাদি দিচ্ছি কিন্তু আমি যদি বলি বাংলাদেশে চারটি বড় নদী আছে দিয়ে তখন আমি এক মানে তখন আমি বলবো কি যথা এক দুই তিন ও চার রাইট সো যথা বললে আমরা সাধারণত সবগুলো লিস্টের সবগুলো বলি আর যেমন বললে আমার সবগুলো বলার প্রয়োজন নাই যদিও তারা একই গ্রুপভুক্ত শব্দ সাচ অ্যাজ দেন ফর এক্সাম্পল ফর ইনস্ট্যান্স লাইক নেইমলি দ্যাট ইজ ওকে আমরা একটু দেখা যাক উদাহরণ দেখি সব ঠিকঠাক কোথায় 
Okay, no, it's fine. Problem. Sorry about the interruption. I'll start that so, Udharun di tamra kiki use korte pare. Amra to dekhlam. Amar chide bakkore ek to khel koro. I want to travel to a few countries. Ami besh kitsu deshe ba kitsu deshe ami ghurte jete chai. This is my wish or this is my dream. Ekhon ami ekhane boli ni jami paanchta na ki shatta na ki doshta kono kono deshe. Mane koi ta deshe jete chai. Ami bolse I want to travel to a few countries. For instance, ba for example, kiki hote pare Switzerland. फ्रांस इंगलैंड एटसेट्रा अर्थात जेमन एखे सबगल लिस्ट करी हमें एखे शुद्ध मैं जे कटा माथा इसे इम्पर्टेंट सेगुलर कथा सो so, ये हमारे फर इन्सटैंस जेमन और ये ख्याल करो नेमलियर व्यवहार हमें बी एम एम एफ्रेड अफ वाइल्ड एनिमल्स अर्थात बन्य प्राणी बन्य जो प्राणीगुलो थे पशु थे ते देखे हमें भय पाई सो एम एफ्रेड अफ वाइल्ड एनिमल्स नेमलि नेमलि मान प्रधानत मूलत प्रधानत मूलत उल्फ एंड लायस अर्थात जो बोलिए बन्य प्राणी देखे भय पाई तरह मैं यही ना जो मैं बन विड़ाल देखे भय पाई আচ্ছা সো আই অ্যাম অ্যাফ্রেড অফ ওয়াইল্ড অ্যানিমালস নেমলি উলভস অ্যান্ড লাইনস আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে এখানে যখন আমি বলছি যে আমি বন্য প্রাণী ভয় পাই তার মানে এই না যে আমি বুনো কি বলে বুনো মহিষ দেখে ভয় পাই বা বুনো বিড়াল দেখে ভয় পাই বা বুনো কুকুর কুকুর যদি থাকে সেটা দেখে ভয় পাই তা আমি বলছি যে আই অ্যাম অ্যাফ্রেড অফ ওয়াইল্ড অ্যানিমালস ওয়াইল্ড অ্যানিমালস দেখে ভয় পাই নেমলি প্রধানত সেই ওয়াইল্ড অ্যানিমেলসগুলো হচ্ছে উলভস অ্যান্ড লায়ন্স সো নেমলিও কিন্তু সর্ট অফ যথার মতোই যে আমরা সবগুলোই বলি কিন্তু প্রধানত অর্থে বোঝাতে সো যেমন বললে তো আমরা কয়েকটা বলি ইত্যাদি দিই যথা বললে সবগুলো বলি নেমলি বলতে প্রধানত সো একই গ্রুপে আছে মানেই সবসময় ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ করবা তা কিন্তু হবে না ওকে সো উদাহরণ দিতে পরিণাম বা ফলাফল বোঝাতে পরিণাম বা ফলাফল বোঝাতে কি কি ইউজ করি অ্যাজ এ রেজাল্ট কনসিকুয়েন্টলি অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স eventually so hence therefore does naturally okay jemon dekho consequently mane ki falafal porinam bujhe dekhi we worked hard eta hocche amader action we worked hard tar phole amra ki peyechi tar phole we have succeeded tar phole amra eta amra bolte pari action ba karon eta amader karon ar eta amader falafal so falafal bojhate amra ki likhi as a tar follow shurub ba follow shrutite so as a result bolte pari ba as a consequence bolte pari ba consequently bolte pari so hence therefore bolte pari right so eigulo hocche amader kono kichur porinam ba falafal bojhate dekho etao ekta falafal bojhate kintu does does mane ashole tai na amra jokhon ekhane peyeche je so so hence ba therefore eigulo mane tai বা অ্যাজ এ রেজাল্ট এগুলো মানেও তাই কিন্তু দাস মানে হচ্ছে এইভাবে সো একই গ্রুপ হলেও আমরা কিভাবে আলাদাভাবে ইউজ করতে পারি সো দেখো দিস প্ল্যান আমাদের এই যে প্ল্যান আছে দিস প্ল্যান উইল রিডিউস রিডিউস মানে কি কমাবে উইল রিডিউস কমাবে কি কমাবে পেপার ওয়েস্ট অর্থাৎ অফিসে যে পেপারগুলো ওয়েস্ট হয় কাগজ যে অপচয় হয় সেগুলোর অপচয় কমাবে মিনিমাইজ কস্ট দাস এইভাবে অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া ফলো করলে এইভাবে এটা কি করবে মিনিমাইজ কস্ট অফিসের যে খরচ আছে এক্সপেন্সেস এক্সপেন্সেস আছে সেটাকেও এটা মিনিমাইজ করবে সো দাস মানে এইভাবে চিন্তা করো ছোটোবেলায় কে কে প্যারাগ্রাফ পড়েছো হাউ টু মেক এ কাপ অফ টি বা এই টাইপের হাউ টু টাইপের প্যারাগ্রাফ যদি আমার এরকম থাকে যে হাউ টু মেক আ কাপ অফ টি হাউ টু মেক আ কাপ অফ টি চিন্তা করো আমরা শুরুতে কি বলি প্যারাগ্রাফের শুরুতে বলি যে আমরা শুরুতে পানি নিলাম বা কেটল নিলাম তাতে চা দিলাম কেউ যদি চিনি খায় চিনি দিলাম কেউ যদি চায়ের দুধ খায় দুধ দিলাম আমরা সবশেষে যে বলছি দাস 
এই ভাবে উই ক্যান মেক আ উই ক্যান মেক আ কাপ অফ টি বা উই ক্যান মেক টি তাহলে দাস আমরা কখন বলি কোনো প্রক্রিয়া কোনো প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি বা প্রসেস লিখি সুবিধা হবে প্রসেস বর্ণনার পরে বর্ণনার পরে সো দাস হচ্ছে একটা কোনো প্রক্রিয়া বা প্রসেস বর্ণনার পরে আচ্ছা মরিয়াম বলছে পড়েছি হ্যাঁ হাউ টু মেক এ কাপ অফ টি সবাই মোটামুটি পড়েছে এস এস সি টোয়েন্টি থ্রি অনেক দেরি এস এস সি টোয়েন্টি থ্রি এখনই এত তাড়াতাড়ি পড়তে বসেছ ভেরি গুড হুম পলিও পড়ছে বলছে পড়েছি সোহানা আফরোজ রথি সাহা মরিয়াম জায়েদ নাজিম তৌহিদ স্মৃতি রানি ইভা লক্ষ্মী সাহা শাহাদত রাজিয়া সাকিব পার্থ আর কে কে আছো ইউসুফ রাইসা তুরা মাকসুদুল মাকসুদুল হ্যাঁ শুরুর অংশ মিস করেছো পরে লাইফটা দেখে নিও আচ্ছা দেখো এই চ্যাপ্টারটা না খুবই ছোট তোমাদের এইচএসসিতে এই চ্যাপ্টার খুবই ছোট এস এস সি এইচএসসিতে তারপরে তো কেন তোমাদের ডিফিকাল্টি সাদৃশ্য সাদৃশ্য মানে কি মিল সিমিলারিটিস সিমিলারিটিসের তুলনা করতে আমরা কি কি ব্যবহার করি অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ ফর এক্সাম্পল অ্যাজ টল অ্যাজ অ্যাজ শর্ট অ্যাজ অ্যাজ লং অ্যাজ অ্যাজ হেভি অ্যাজ অথবা দ্য সেম ডট ডট অ্যাজ অর্থাৎ দ্য সেম হাইট অ্যাজ যদি কঠিন মনে হয় এই দুইটা পড়ো না অনেক আছে সিমিলারলি একইভাবে দ্য সেম ওয়ে সেটা মানে একইভাবে অথবা আরও আছে একটু আগে আমরা দেখেছিলাম লাইক ওয়াইজ এর আগে আরেকটা গ্রুপে নিয়েছে অর্থাৎ একই একটা কানেক্টার্স বা ট্রানজেশনাল ফ্রিজ একাধিক গ্রুপে থাকতে পারে লাইক ওয়াইজ অর্থাৎ অনুরূপভাবে একইভাবে যেমন দেখো তারেক ইজ আ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট অর্থাৎ তারেকের কথা বলছি কি তারেক ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট পরে বলছি হিজ সিস্টার ইজ অলসো ব্রিলিয়ান্ট অর্থাৎ তার বনো ব্রিলিয়ান্ট এও ব্রিলিয়ান্ট এও ব্রিলিয়ান্ট তাহলে কি দুইটা মিল সাদৃশ্যের তুলনা তাহলে এখানে কি হলো সে সাদৃশ্যমূলক কানেক্টার্স সো তারেক ইজ আ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট তারেক ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট সিমিলারলি একইভাবে হিজ সিস্টার ইজ অলসো ব্রিলিয়ান্ট তার সিস্টার ব্রিলিয়ান্ট আমি যদি এখানে বলতাম যে হিজ সিস্টার ইজ নট তখন কিন্তু আর সিমিলারলি এইভাবে হতো না তাহলে সাদৃশ্য বুঝালে আমরা এই দুইটা মনে রাখো যে সিমিলারলি দ্য সেম ওয়ে বা লাইক ওয়াইজ এই তিনটা মনে রাখো সিমিলারলি দ্য সেম ওয়ে অর লাইক ওয়াইজ ওকে এখন আগেরটার বিপরীত বই সাদৃশ্য বোঝাতে বা অমিল বোঝাতে কি কি হতে পারে অন দ্য আদার হ্যান্ড অথবা অন দ্য আদার হ্যান্ডকে আমরা বলতে পারি অন দ্য কন্ট্রারি কন্ট্রারি বানান যেন ভুল না হয় কন্ট্রারি এগুলো শুধু আবার বলছি প্যারাগ্রাফে লিখতেও কাজে লাগবে ইনস্টেড ইনস্টেড মানে বরং আমি যদি একটু ব্যাখ্যা অ্যাক্ট অ্যাক্ট করে একটু শোনো বৈসাদৃশ্য সবসময় বৈসাদৃশ্য বলতে কি বিয়োজক অর্থে আমি যদি বললাম বলি আমার মিটিংয়ে যাওয়ার কথা আমি যেতে পারছি না ইনস্টেড মানে আমার পরিবর্তে অন্য কেউ যাচ্ছে ইনস্টেড আই এম সেন্ডিং হার টু দ্য মিটিং বাট মানে তো কিন্তু জানি হাউ এভার মানেও কিন্তু আসলে হাউ এভারটা একটু বেশি ফর্মাল সো ট্রাই টু ইউজ হাউ এভার আর একটা ক্লু দিই একটা ক্লু সো ইউজুয়ালি তোমাদের এইচ এস সি সিলেবাসে বাক্যের মাঝে যদি দেখো যে আগে পরে কমা আছে ইউজুয়ালি ওটা হাও এভারই হবে তোমাদের এইচ এস সি সিলেবাসে বোর্ড প্রশ্নে যা যা এসেছে সো হাও এভার মানে আসলে কিন্তু স্টিল মানে তবুও বা তারপরেও ইয়েট মানেও তবুও এই দুইটা শব্দ নান্দালেস নেভাদালেস এই দুইটা শব্দ দেখো একটু কঠিন লাগতে পারে যদি মনে চাই বাদ দাও কিন্তু নান্দালেস বা নেভাদালেস মানে আসলে ইয়েট আসলে তিনটা শব্দ মনে হয় কিন্তু আসলে একটা নান দ্য লেস এগুলো ফর্মাল খুবই ফর্মাল অ্যাকাডেমিক ওয়ার্ড যদি আয়ত্ত করতে পারো ভালো পর মানে লিখার মানও বেটার করবে নান দ্য লেস নেভা দ্য লেস সো নান দ্য লেস নেভা দ্য লেস এগুলো মানেও ইয়েট বা তবুও ফর এক্সাম্পল সে পারছে না ইয়েট হি ইজ নট ট্রাইং সো আবার বলতে পারি হি ডিড ব্যাডলি ইন দ্য এক্সাম ইয়েট হি ইজ নট স্টার্টিং অথবা নেভা দ্য লেস হি ইজ নট স্টার্টিং অ্যাট অল সো নান দ্য লেস নেভা দ্য লেস ইয়েট হোয়াইল বা হোয়ার অ্যাজ একই ব্যাক বাক্যে দেখাবো অল দো এগুলো তো পড়েছো ইনস্পাইট অফ ডিসপাইট অফও পড়েছো আমি হোয়াইল বা হোয়ার অ্যাজ দিয়ে যদি একটা বাক্য লিখি একটু আগে কি লিখলাম যে তারেক ইজ হার্ড ওয়ার্কিং তোমাদের লেখার দরকার নাই বাট ইজ সিস্টার ইজ নট তাহলে এই যে দুইটা বাক্যকে আমি একসাথে লিখতে পারি এখানে বাট না লিখে 
Tarek is hard working Tarek is hard working while ba whereas his sister is not while ba whereas his sister is not okay so this is while or whereas ami aro udharan likha ache dekho tarek is an honest boy kintu poroborti bakke bolchi his brother is dishonest tahole honest and dishonest era ki boishadrishyo ba biporit biporit bojhate boishadrishyo bojhate omil bojhate tokhon amra tahole ekhane ki likhte pari on the other hand ba on the contrary বা এখানে সিম্পলি কিন্তু আমরা বলতে পারতাম হাও এভার কিন্তু হাও এভারে বলতে পারতাম রাইট সো আমাদেরকে একটা উত্তর জানলা জানলে হবে না উই হ্যাভ টু কিপ ইউ নো মাল্টিপল অপশন রেডি ইন হ্যান্ড অ্যান্ড ইন মাইন্ড এস ওয়েল বন্নি বনি ভাইয়া আপনি বোঝানোর পর আমাদেরকে করতে দিন কমেন্ট আনসার করার জন্য তোমাদেরকে কি করতে দেব করতে দিন কমেন্ট আনসার করার জন্য বুঝিনি বুঝি না একদম কমেন্ট আমি বোধ হয় কমেন্ট পড়াতে আমার কোর্স করতে হবে আমার রিডিং স্কিল খারাপ অনেকের কমেন্ট তো আমি দুই তিন দিন নিয়ে বসে থেকেও বুঝি না আচ্ছা তাহলে এখানে দেখো মাল্টিপল আনসার হতে পারে আমরা এখনো প্র্যাকটিসে যাইনি সো এই পার্টটা একটু আবার আসবো একাধিক ঘটনা একই সাথে ঘটছে একাধিক ঘটনা একই সাথে ঘটছে তাহলে তার জন্য আমাদের কি কি আছে অ্যাট দ্য সেম টাইম অথবা মিন হোয়াইল মিন হোয়াইল মানে কি ইতোমধ্যে ইতোমধ্যে ইন দ্য মিন টাইম মানেও তাই মিন হোয়াইল বা ইন দ্য মিন টাইম আর সিমুলটেইনাসলি বা আমেরিকান সাইমুলটেইনাসলি যেভাবে তুমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো এস আই এম ইউ এল টি এ এন ই ও ইউ এস এল ওয়াই সিমুলটেইনাসলি ও প্র্যাকটিসের কথা বলছে না এখনো প্র্যাকটিস সেশনে যায়নি এখনো ডিসকাশন পার্টে আছি কানেক্টর্স আলাদা করে একটা ক্লাস নিবো শুধু প্র্যাকটিসেরই ক্লাস নিবো আজকে অল্প প্র্যাকটিস করবো বাট আলাদা করে সেই দিন শুধু আর ডিসকাশন করব না ওই ক্লাসে আসার আগে এই ক্লাস যতবার পারো দেখে তারপর ওই ক্লাসে আসবা এক ক্লাসে দুইটাই করতে লাগলে খুব ক্লাস দীর্ঘ হবে কিন্তু তোমাদের খুব বেশি উপকার হবে না তাহলে একই সময় দুইটা ঘটনা ঘটছে অ্যাট দ্য সেম টাইম বা মিন হোয়াইল ইন দ্য মিন টাইম আবার অ্যাট দ্য মিন টাইম না কিন্তু অথবা সিমুলটেইনাসলি তোমরা এই অবস্থায় কি করো জানো যে শব্দটা কঠিন লাগে সে শব্দটা অমিট করো কিন্তু আমি বলি শব্দটা শিখে ফেললে আর কঠিন লাগে না এই শব্দটা আয়ত্ত করতে কতক্ষণ লাগবে তোমার তোমরা এত এত বড় বড় কিছু পড়ে ফেললে আর এটা আয়ত্ত করতে সময় লাগবে দেখো আই ওয়াজ ট্রাইং টু সলভ দ্য প্রবলেম আমি প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করছিলাম হি সলভড ইট আমি যখন চেষ্টা করছিলাম অর্থাৎ আমি এখনো শেষ করিনি আমি যদি এই পজিশনে যাই তাহলে আমার সলভ হয়ে যাবে কিন্তু আমি এখনো ধরো এইরকম জায়গাতে আছি যখন আমি এখানে আছি তখন হি সে এইটা তার মতো করে সলভ করেছে সো আই ওয়াজ ট্রাইং টু সলভ দ্য প্রবলেম আমি প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু যখন আমি চেষ্টা করছিলাম তার মধ্যে ইতোমধ্যে মিন হোয়াইল হি সলভড ইট সেটা সলভ করেছে অর্থাৎ আমি সলভ করার আগে ইতোমধ্যে সেই সময়ের মধ্যে অথবা আমরা যদি এইটা দেখি যে সিমুলটেইনাসলি এইটার ব্যবহার যদি দেখি সিমুলটেইনাসলি একই সাথে তাই না সো আই অ্যাম প্রিপেয়ারিং ফর আই এম প্রিপেয়ারিং ফর জবস আমি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি সিমুলটেইনাসলি বা অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা এক গ্রুপভুক্ত কিন্তু তারপরে দেখো একটু ভিন্ন অ্যাট দ্য সেম টাইম আই অ্যাম ওয়ার্কিং পার্ট টাইম অর্থাৎ আমি একই সাথে পার্ট টাইম জব করছি আবার আমি চাকরির জন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছি অর্থাৎ আমি পড়াশোনাও করছি জবও করছি তাহলে আই এম প্রিপেয়ারিং ফর দ্য জব ফর জবস সিমুলটেইনাসলি একই সাথে অথবা অ্যাট দ্য সেম টাইম আই এম ওয়ার্কিং পার্ট টাইম আমি সেই সাথে জবও করছি অথবা আই এম ওয়ার্কিং ফর এ কোম্পানি অথবা আই এম ওয়ার্কিং ইন এ কোম্পানি ওকে সো এটা হচ্ছে একই সাথে বা যুগপথ যে ঘটনাগুলো বা ইতোমধ্যে সেইটা
মারিয়াম হ্যাঁ ইয়েটের পরিবর্তে নাম দা লেস নেভা দা লেস ব্যবহার করতে পারো সেগুলো খুব ফর্মাল ওয়ার্ড আমি চেষ্টা করি সেগুলো লেখার অনেক সময় বলো না তোমরা যে ভাই আমি তো প্যারাগ্রাফ এইচএসসির কথা চিন্তা করো বা ভর্তি পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠে আইএলস জব ইত্যাদি যে তুমি তোমার প্যারাগ্রাফ হয়তো গ্রামাটিক্যালি একদম সব ঠিকঠাক কিন্তু তারপরে ভালো নম্বর পাওনি বা দেয় না এর কারণ হচ্ছে ওভারঅল ইমপ্রেশন শব্দ চয়নের ব্যাপার থেকে শুরু করে সব কিছু কেউ হয়তো ফর্মাল রাইটিংয়ে তুমি লিখেছ বাট আর একজন লিখেছে হাও এভার তাহলে ফর্মাল রাইটিং আমাকে অফকোর্স ফর্মাল এক্সপ্রেশন ইউজ করতে হবে তুমি লিখেছ ইয়েট ফর্মাল রাইটিংয়ে আর একজন লিখেছে নাম দা লেস অফকোর্স কেউ নাম দা লেসটা বেশি প্রায়োরিটি পাবে সো শব্দ যখন কঠিন লাগছে আমি বলি যে ওই একটা শব্দ নেই থাকো ওই একটা শব্দ কতক্ষণ লাগে মেবি তোমার কাছে বার্ড শব্দ সহজ লাগে কেন ইয়েট সহজ লাগে কেন এটা তুমি অসংখ্য ভার শুনেছ এবং ব্যবহার করেছ লিখেছ তাহলে এইটাও তুমি লিখো কতক্ষণ লাগে এটা যদি একশো বার লিখার পরে এরকম হয় ইজি হয় তাহলে এটা একশো বার লিখে ফেলো ইট উইল বি অ্যাজ ইজি আমি একবার শেষ করে দ্রুত আবার এই পুরোটা একবার রান ডাউন দেব ওকে এই পার্টটা এটা ইম্পর্টেন্ট এটা ইম্পর্টেন্ট ধরো এটা হচ্ছে কি যে কোনো বিষয়ের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বা ব্যাখ্যা করতে আমরা কি কি শব্দ ইউজ করি অ্যাকচুয়ালি এই শব্দের অর্থ কি অ্যাকচুয়ালি বা ইনফ্যাক্ট মানে মূলত মূলত ইন আদারওয়ার্স মানে অন্য কথায় বা অন্য অন্য কথায় অন্য কথায় ওকে ধরো অন্য কথায় আমি কখনো ইউজ করতে পারি ধরো তু আমি পরে উদ মানে লিখায় উদাহরণ দিচ্ছে আগে মুখে বলি ওই যে শুরু উদাহরণটা যদি বলি তুমি আমাকে বলছো যে আপনি কি আজকে ফ্রি আছেন আমি বলছি যে আমার আজকে বাজারে যেতে হবে আমার আজকে রান্না করতে হবে ফ্রেন্ডের সাথে মিট আছে আমার খেলা দেখতে হবে আমাকে খেলতে হবে দেন পড়তে হবে সো ইন আদারওয়ার্ডস ধরো সেই কথাকে আমি এক কথায় যদি বলি বা ইন শর্ট ইন আদারওয়ার্ডস এই ক্ষেত্রে বলতে পারি আম টেরিবলি বিজি আমি খুবই বিজি অথবা অন্য কথায় কিভাবে হতে পারে ধরো তুমি কোনো কিছুর একটা সংজ্ঞা দিলা আমরা যদি বলি ব্রেন ড্রেন তুমি কোনো কিছুর একটা সংজ্ঞা দিলা ধরো এখানে দিলা যে ব্রেন ড্রেন কাকে বলে ব্রেন ড্রেন এর সংজ্ঞাটা দিলা তুমি দিয়ে তুমি এই সংজ্ঞাটাকে আরেকটু ইজি ভাষায় এবং আরেকটু ডিটেলসে ব্যাখ্যা করবা আর একটু ডিটেলসে আবার ওই সংজ্ঞাটাই দিবা কিন্তু ভিন্ন কথায় তখন এখানে তুমি ইউজ করতে পারো ইন আদার ওয়ার্ডস আমরা আরও উদাহরণ দেখব এগুলো বাট তারপরে দেখো অ্যাকচুয়ালি বা ইনফ্যাক্ট আমরা কখনই ইউজ করতে পারি কোনো কিছুর গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে কীরকম গুরুত্ব আমি যদি বলি যে ধরো এই বইয়ের কথা বলছি এই বইটা বেশ বড় এই বইটা বেশ বড় এখন বইটা বেশ বড় মানে কি কারোর কাছে একশো পৃষ্ঠার বই অনেক বড় কারোর কাছে এক হাজার পৃষ্ঠার বইও বড় না কিন্তু আমি বোঝাচ্ছি বইটা অনেক বড় পরের লাইনে আমি বলছি মূলত বা ইনফ্যাক্ট এখানে চারশো পৃষ্ঠা আছে চারশো পেয়ে যাচ্ছে তাহলে এই যে পরের বাক্যে যেটা বলছি ইনফ্যাক্ট চারশো পেয়ে যাচ্ছে এটা কি আগের বাক্যে আমি যেটা বলেছি যে বইটা অনেক বড় বা বইটা অনেক মোটা সেটাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছে বা সেটাকেই জোর দিচ্ছে গুরুত্ব দিচ্ছে আর একটা উদাহরণ দেখো যদি বলি সে পরীক্ষা অনেক খারাপ করেছে খারাপ করা অ্যাগেন কারোর কাছে নিরানব্বই পাওয়া খারাপ কারোর কাছে একশো পেও যদি দুইশো এক দুইজন একশো পায় সেটাও খারাপ কিন্তু আমি সরি পরের বাক্যে যদি আমি বলি যে সে পরি প্রথম বাক্যে বলছি সে অনেক খারাপ করেছে পরের বাক্যে বলছি সে পঞ্চাশ পেয়েছে ধরো একশোর মধ্যে তাই আমি বলছি যে সে অনেক খারাপ করেছে ইনফ্যাক্ট একশোতে পঞ্চাশ পেয়েছে অথবা এটার উল্টাটা হতে পারে সে পরীক্ষায় বেশ ভালো বা পরীক্ষায় সে অনেক ভালো করেছে ইনফ্যাক্ট একশোতে একশো পেয়েছে তাহলে ইনফ্যাক্ট দিয়ে আমরা আগের কথাটাকে ইন্টেন্সিফাই করি সেটাকে আরও আমরা জোর দিই ইন্টেন্সিটি বৃদ্ধি করি রাইট দেখি একটা উদাহরণ দেখা যাক নাইম ইজ ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং নাইম খুব পরিশ্রমী পরের বাক্যে আচ্ছা খুব পরিশ্রমী মানে কি তোমার হয়তো কোনো দিন মনে হচ্ছে যে দুই ঘন্টা কাজ করে তুমি নিজেকে মনে করছো বলে আমি খুব পরিশ্রমী হয়ে গেছি কি আবার হয়তো দিনে দশ ঘন্টা কাজ করে মনে করছে না আমার হয়তো আর একটু কাজ করা উচিত ছিল সো নাইম ইজ ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং পরের বাক্যে বলছে হি ওয়ার্কস টেন আওয়ার্স এ ডে তাহলে এই যে টেন আওয়ার্স এ ডে এটা কি সে হার্ড ওয়ার্কিং এটা কি আমরা অন্য কথায় ব্যাখ্যা করলাম বা এই টেন আওয়ার্স এ ডে দিনে দশ ঘন্টা কাজ করে এটা এই বাক্যের উদ্দেশ্য কি আগের বাক্যকে জাস্টিফাই করা আগের বাক্যকে প্রতিষ্ঠা করা সো নাইম ইজ ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং ইন ফ্যাক্ট ইউ ওয়ার্কস টেন আওয়ার্স এ ডে আর মূলত সে দিনে বা অন্য কথায় সে দিনে দশ ঘন্টা কাজ করে সো ইনফ্যাক্ট বা ইনডিটের ব্যবহার আমরা পরে আরও যখন বোর্ড প্রশ্ন সলভ করব দেখব এই পর্যন্ত বলো 
অ্যাকচুয়ালি শব্দের আক্ষরিক অর্থ দেখো তোমরা এখন এত বড় হয়ে আক্ষরিক অর্থে কেন পড়ে থাকো আচ্ছা রাব্বি বিশাল বড় একটা প্যাসেজ লিখেছে বাংলাদেশি পিপলস পিপলস হবে না পিপল নেভার থট দ্যাট জিম্বাবুয়ে উড হবে উইন ওডিআই সিরিজ নেভার দ্য লেস জিম্বাবুয়ে মেড ইট হ্যাপেন ভেরি গুড পারফেক্ট থ্যাংক ইউ রাব্বি এত সময় নিয়ে এত বড় লিখার জন্য থ্যাংক ইউ ইট মাই টেল পিওর ফ্রেন্ডস তাহলে দেখো আমি বোর্ড প্রশ্ন একটা সলভ করব তার আগে দ্রুত একবার সবগুলো রান ডাউন দিই শুরু থেকে শুরু থেকে ঘটনা পরম্পরা ঘটনা ধারাবাহিকতা কার পরে কি ঘটছে এটা বোঝাতে আমরা ব্যবহার করি অ্যাট ফার্স্ট ফার্স্টলি ইন অ্যাট দ্য বিগিনিং ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট অ্যাট ফার্স্ট শুধু ফার্স্ট অথবা সেকেন্ড সেকেন্ডলি থার্ডলি ফোর্থলি ইত্যাদি অথবা নেক্সট আফটারওয়ার্ডস লেটার দেন ধরো ওই যে ঘট আমরা শুরুতে যেটা বললাম না যে হাউ টু মেক এ কাপ অফ টি হাউ টু মেক আ কাপ অফ টি প্যারাগ্রাফ যদি লিখি আমরা তাহলে বলতে পারি শুরুর লাইনে যদি বলি দেখো এক চা আমরা মূলত কয়েকটা ধাপে ধাপে চা তৈরি করি বা করতে পারি প্রথমত ফার্স্ট অফ অল বললাম তারপর আমি বলছি সেকেন্ড আমি সেখানে কেট প্রথমত কেটেল নিব সেকেন্ড সেখানে পানি দিব তারপরে বলতে পারি থার্ডলি না বলে আমি বলতে পারি নেক্সট নেক্সট আমরা সেখানে চা দিব তারপর আমরা বলতে পারি দেন দেন কি করব চা বানাতে কি করতে কেউ যদি চিনি খাও চিনি দিতে হবে তারপর আমরা বলতে পারি ফাইনালি আমরা সেটাকে সার্ভ করব ইত্যাদি সো এই যে তারপরে সব শেষের বাক্যে যে আমরা কি বলবো দাজ এইভাবে চা তৈরি করা সম্ভব বা চা তৈরি করা হয় সো ফার্স্ট অফ অল সেকেন্ডলি ফাইনালি উপসংহারে যে আমরা কি লিখি ইন শর্ট ইন এ নার্ট শেল টু সাম আপ ফাইনালি অন দ্য হোল অ্যাবাভ অল ইন ব্রিফ টু কনক্লুড অথবা ইন কনক্লুশন এই দুটা কিন্তু উল্টা পাল্টা করো না যে টু কনক্লুড অথবা ইন কনক্লুশন প্রেপোজিশনের ব্যবহার ভুল করা যাবে না কনক্লুশন কনক্লুড হলে টু টু প্লাস ভার্ব ইন প্লাস নাউন যেমন আগের অংশ আমরা বললাম ফাইনালি কি কি করবো দেন ইন শর্ট আই হ্যাভ এ ভেরি বিজি শেডিউল টুডে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে ওই যে মোরোভারের গ্রুপটা যেটা আসলে এটা মূলত হচ্ছে মোরোভারের গ্রুপ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতো আমরা মোরোভার অ্যান্ড অ্যাগেইন ফার্দার ফার্দার মো বিসাইডস অ্যাডিশনালি ইন অ্যাডিশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট অ্যালং উইথ টুগেদার উইথ লাইক ওয়াইজ সিমিলারলি নট অনলি বাট অলসো মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেমন আমরা এখানে দেখলাম যে আ গুড স্টুডেন্ট শুড হ্যাভ আ ফিউ কোয়ালিটিস ফার্স্ট অফ অল তারপরে দেন বিসাইডস অ্যাডিশনালি অ্যান্ড বা মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইত্যাদি উদাহরণ দিতে আমরা কি ইউজ করি সাচ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ফর ইনস্ট্যান্স লাইক নেমলি দ্যাট ইজ এর মধ্যে কিন্তু যথা আর যেমনের তফাতটাও দেখিয়েছে মনে আছে নেমলি মানে প্রধানত এটাও এক রকমের যথা দ্যাট ইজ সো যেমন এখানে আমরা দেখলাম ফর ইনস্ট্যান্স বা ফর এক্সাম্পল দিলে আমরা ইত্যাদি দিতে পারি আই ওয়ান্ট টু ট্রাভেল টু আ ফিউ কান্ট্রিজ ফর ইনস্ট্যান্স সুইজারল্যান্ড প্যারিস ফ্রান্স ফ্রান্স ইংল্যান্ড এটসেট্রা আর নেইমলি বলতে প্রধানত সো নেইমলি প্রধানত প্লাস যথা আর কি বা মূলত পরিণাম বোঝাতে অ্যাজ এ রেজাল্ট কনসিকুয়েন্টলি অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স ইভেন্চুয়ালি সো হেন্স দেয়ার ফোর দাস ন্যাচারালি এর মধ্যে কিন্তু দাসটা ভিন্ন দাস কখন যখন কোনো প্রক্রিয়াকে রেফার করে তখন আমরা দাস ইউজ করি রাইট সাদৃশ্য বোঝাতে আমরা বললাম এখান থেকে সিমিলারলি দ্য সেম ওয়ে বৈসাদৃশ্য বোঝাতে অনেকগুলো আছে অন দ্য আদার হ্যান্ড অন দ্য কন্ট্রারি ইনস্টেড বাট হাইভার ইয়েট নন দ্য লেস নেভার দ্য লেস দেন হোয়াইল হোয়ার এস অল দো ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট একই সাথে ঘটনা বোঝাতে অ্যাট দ্য সেম টাইম মিন হোয়াইল ইন দ্য মিন টাইম সিমুলটেইনাসলি গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বা ব্যাখ্যা করতে অ্যাকচুয়ালি ইনফ্যাক্ট আদার ওয়ার্ডস এখন এখন দেখো আজকের ক্লাসটা একদমই ডিসকাশন ক্লাস একদমই ডিসকাশন ক্লাস ডিসকাশন আর প্র্যাকটিস একদিনে আমি কখনোই গোলাবো না কিন্তু আজকে যেহেতু ডিসকাশন করলাম ডিসকাশনের ইমিড পরে ইমিডিয়েট আমরা একটা বোর্ড প্রশ্ন সলভ করব আর এরপরে যেদিন আমরা বোর্ড প্রশ্ন সলভ করব সেদিন শুধু আটটা দশটা বোর্ড প্রশ্নই সলভ করবে ওকে দেখো এটা একটা বোর্ডের প্রশ্ন বেশ কয়েকবার আমি কিন্তু লাইভে করিয়েওছি এ নাম্বারের উত্তর আমাকে বলবা আচ্ছা তোমাকে এখানে আরেকটা ক্লু বলি যে বাক্যে গ্যাপ অর্থাৎ এই যে এই বাক্যে গ্যাপ এই বাক্যের সাথে তুমি সম্পর্ক নির্ণয় করবা আগের বাক্যের অর্থাৎ এটা কি কারণ নাকি এটা ফলাফল নাকি এদের সম্পর্ক কি নাকি এরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সো এ নাম্বারের উত্তর বলো এ 
কে উত্তর কি হবে ম্যান ইজ এ সোশ্যাল বিং ম্যান ক্যানট লিভ অ্যালোন এ নাম্বার উত্তর কি হবে আহমেদ তোয়াহা বাক্যের শুরুতে এরকম কিন্তু বিকজ বসবে না হ্যাঁ উম্মেহানি মারিয়াম ভেরি গুড থ্যাংক ইউ ওকে খন্দকার বাক্যের শুরুতে বিকজ বসবে না বিকজ একটা কমপ্লেক্স বাক্যের অংশ হয়ে বসতে পারে তুরা ভেরি গুড ভেরি গুড মোনা মন্তাহা মোনা তোমাদের উত্তর হয়েছে সাকিব উত্তর হয়েছে সব ঠিক আছে সো দেখো ম্যান ইজ এ সোশ্যাল বিং ম্যান ক্যানট লিভ অ্যালোন অনেকে যে ভুল করছে বা ভুল হয় সেটার কারণ হচ্ছে মনে করছে যে মানুষ সামাজিক জীব এটা কারণ আর তার ফলাফল হচ্ছে মানুষ একসাথে থাকতে পারে না কিন্তু আসলে তা না মানুষ একসাথে থাকতে পারে না বলেই মানুষ সামাজিক জীব সো এখানে আমাদের কি হবে দেখো কেউ যদি এখানে লিখো সো বা হেন্স বা দেয়ার ফোর তার ফলে কি বোঝায় যে মানুষ সামাজিক জীব মানুষ সামাজিক তা একসাথে থাকে কিন্তু উল্টা মানুষ একসা বা সরি মানুষ সামাজিক জীব তা একসাথে থাকতে পারে না এরকম না কিন্তু মানুষ আসলে একসাথে থাকতে পারে না তাই সামাজিক আসলে মানুষ মানুষকে পছন্দ করে না তো এরকম অনেকে আছে যে দেখবা যে একসাথে আছে তিন চারজন ফ্রেন্ড দেখে মনে হবে যে না এটা তো একদম জানের বন্ধু জানের বন্ধু বান্ধবী কিন্তু একটু পরেই বোঝা যাবে একজন ওখান থেকে সরে গেলেই বুঝবা যে কে আসলে জানের বন্ধু কে জানের বান্ধবী না তো মূলত এটাই কারণ এটাই কারণ বা আমরা যদি অন্যভাবে বলি যে মানুষ সামাজিক জীব অর্থাৎ এই যে সামাজিক জীব সামাজিক জীব বলতে কি বোঝাচ্ছি আমরা এটার মানেই হচ্ছে বা ইন আদার ওয়ার্ডস মানে অন্য কথায় মানুষ একা থাকতে পারে না ইন আদার ওয়ার্ডস অথবা বলতে পারো ইনফ্যাক্ট মানুষ সো এই যে দেখো আমরা বলছিলাম ব্যাখ্যা করতে বা আগেরটার জোর দিতে সো ব্যাখ্যা করতে সামাজিক জীব এটা একটা যদি টার্ম হয় সামাজিক জীব সো সেটাকে আমরা ব্যাখ্যা করছি ম্যান ক্যান লিভ অ্যালোন বিতে কি হবে ম্যান হ্যাজ বিং লিভিং টুগেদার ফ্রম টাইম ইমেমোরিয়াল স্মরণাতীত কাল থেকে একদম সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ একসাথে থাকছে এখানে কি হবে বলো আই এম ফলোইং ইউর কমেন্টস সো এখানে হবে দেখো এখন আমি কি বলেছি যে বাক্যে গ্যাপ যে বাক্যে গ্যাপ তার সাথে সম্পর্ক দেখতে হবে আগের বাক্যের আগের বাক্যে কি আছে ম্যান ক্যানট লিভ অ্যালোন মানুষ একা থাকতে পারে না ম্যান হ্যাজ বিন লিভিং টুগেদার ফ্রম টাইম মেমোরিয়াল তাহলে এখন কিন্তু এইটা কারণ আর এটা তার ফলাফল তাহলে মানুষ একা থাকতে পারে না এখানে কি হবে তাই সিম্পলি বাংলা অর্থ করো তাই তাইয়ের জন্য কি হবে সো সো যদি আমরা না নিই আমরা অন্যগুলোকে এত রেগুলার করি সো হেন্স বা দেফো দেফো মানুষ ম্যান হ্যাজ বিন লিভিং টুগেদার মানুষ একসাথে থাকছে না রাহুল মোরোভার হবে না আগেরটা কারণ এটা ফলাফল মুনতাহা মুনা ঠিক হয়েছে থ্যাংক ইউ সাকিব হয়েছে কনসিকুয়েন্টলি সিম্পলি সো হেন্স দেয়ার ফলো নিতে পারো এক্ষেত্রে মাল্টিপল অপ উত্তর হতে পারে লিভিং ইন এ সোসাইটি লিভিং ইন এ সোসাইটি সমাজে থাকা ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক সমাজে থাকা মোটেও সহজ কাজ না তোমরা অলরেডি জানো সমাজে থাকলে ওই যে আন্টি পাশের বাসার আন্টি কি বলবে থেকে শুরু করে আঙ্কেল কি বলবে বা পাশের বাসার ভাবি কি বলবে বা কখনো কাউকে ভালো লাগছে না বা কারোর বিপদ আমার বিপদ ইত্যাদি অনেক ঝামেলা সো লিভিং ইন এ সোসাইটি ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক তারপরে আমাদের থাকতে হয় কিন্তু ওই যে আমরা যদি হিস্টোরিক্যালি ভাবি যখন মানুষ একা থাকলে অনেক কিছু হতো পশু আক্রমণের পশু আক্রমণ করতো বা কখনো এখনো পশুকে মানে হত্যা করলো তখন তো রেফ্রিজারেটার নাই সো খাবার সংরক্ষণ করতে পারে না আলটিমেটলি খাবার নষ্ট হয় সো একসাথে খেতে পারে অথবা আরও কারণ আছে যে একটা পশুকে ধরো একটা বাঘের সাথে একা লড়াই করে পারবে না কিন্তু হয়তো কয়েকজন একজন মিলে লড়াই করে সে বাঘটাকে মেরে ফেলছে তারপরে যেহেতু বন থেকেই বনের পশু পাখি ফল মূলি মূলত খাবারের উৎস ছিল সো লিভিং ইন এ সোসাইটি ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক সমাজে থাকা মোটেও সহজ ব্যাপার না ইফ উই ওয়ান্ট টু লিভ ইন এ সোসাইটি আমরা যদি সমাজে থাকতে চাই উই হ্যাভ টু ফলো সার্টেন রুলস যে আমার ড্রিম বলে কিছু নাই আন্টি ড্রিমস মানে আমার ড্রিমস অ্যান্ড রেগুলেশন আমাদেরকে কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন মানতে হবে সেই রুল রেগুলেশনগুলো কিসের সোসাইটির 
উই হ্যাভ টু বিকাম কোঅপারেটিভ সিতে বলো কি হবে এখন আমরা মনে আছে যে একজন ভালো স্টুডেন্টের কয়েকটা গুণাবলী থাকবে প্রথমত তারপরে এটা তারপরে এটা একই মতো প্যাটার্ন না যে সমাজের কিছু রেগুলেশনস আছে তাহলে সেই রেগুলেশনসগুলো কি রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসের কথা বলা হচ্ছে তাহলে এই অংশে বলছে যে উই হ্যাভ টু ফলো সার্টেন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস তাহলে সেই রুলসের প্রথমটা কি উই হ্যাভ টু বিকাম কোঅপারেটিভ সো আমরা বলতে পারি ফার্স্ট অথবা ফার্স্ট অফ অল অথবা ফার্স্টলি অথবা আমরা কিন্তু এটা বলতে পারি ফর এক্সাম্পল যেমন তাই না ফর এক্সাম্পল গ্রুপেও যেতে পারি অথবা ফার্স্টলি সেকেন্ডলি এইভাবেও যেতে পারি মারিয়াম হয়েছে থ্যাংক ইউ ডিতে উই মাস্ট হেল্প আদার্স ওয়েন দে নিড ইট উই মাস্ট হেল্প আদার্স ওয়েন দে নিড ইট ডিতে কি হবে ডি ইজ ট্রিকি ডি নাম্বার অপশনটা ট্রিকি বলো স্যার ইংরেজির বাংলা বুঝতে ইংরেজি বাক্যের বাংলা বুঝতে পারি না কি করণীয় বেশি বেশি ইংরেজি পড়তে হবে এর কোনো বিকল্প নাই তো ইংরেজিও পড়তে হবে বাংলা পড়তে হবে শব্দ ভাণ্ডার বাক্যের স্ট্রাকচার বাক্যের এক্সপ্রেশনগুলো এরকম না মাথায় এর কোনো বিকল্প নাই তুমি যদি আমি যেটা বললাম তোমার কাছে মনে হলো যে আমি হয়তো দ্রুত উত্তর দিলাম যে ইংরেজি বাক্যের অর্থ বোঝো না তাই আমি বাংলার ইংরেজি বেশি বেশি পড়তে হবে মানে গল্পের বই পড়তে হবে এক কথায় গ্রামার না এর বাইরে কোনো সলিউশন নাই এর বা তুমি যদি তোমার এই এই ইহকাল এর পিছনে ব্যয় করো যে এর বাইরে কি সলিউশন আছে যে কোন বই পড়বো বা কোন গ্রামার বই পড়বো কোন কোর্স করব কোনো সলিউশন নাই এই একটাই সলিউশন যেখানে যাও ঘুরে ফিরে এইটাই আচ্ছা দেখো এই জায়গাতে তোমরা যে পাটটাতে কনফিউজ হয়েছ মোরোভার নিয়েছ মোরোভার নাও বা ফারদার নাও ফারদার মোর নাও একই গ্রুপ ডাজেন্ট ম্যাটার একটু বোঝো এই জায়গাতে জাস্ট স্টপ রাইটিং এখানে বোঝো বলছে সমাজে থাকা ইজি না সমাজে থাকতে গেলে আমাদের কিছু রুলস আছে সেই রুলসগুলো এখন ধাপে ধাপে লিস্ট করছে তাহলে আমরা বলতে পারি ফার্স্ট অফ অল প্রথমত আমাদেরকে হতে হবে কোঅপারেটিভ দ্বিতীয়ত আমাদেরকে হতে হবে এইটা তৃতীয়ত হতে হবে এইটা বা ফার্দার অ্যাডিশনাল ইন অ্যাডিশন মাল্টিপল উত্তর হতে পারে কিন্তু ডি নাম্বার এই এখানে বলছে সিতে বলছে প্রথমত আমাদেরকে হতে হবে কোঅপারেটিভ কোঅপারেটিভ তাহলে এখানে যদি আমরা মোরোভার বা ফার্দার মোর অ্যাডিশনালি কখন ইউজ করব কোঅপারেটিভের মতো আরেকটা রুল কোঅপারেটিভ কি একটা রুল না তো সেরকম আরেকটা রুল যখন আমরা বলব এখানে কি বলছে দেখো উই মাস্ট হেল্প আদার্স হোয়েন দে নিড ইট কোঅপারেটিভ মানে কি কারোর হেল্প লাগলে হেল্প করব কারোর হেল্প যখন প্রয়োজন হবে তখন হেল্প করব তার মানে কিন্তু কোঅপারেটিভ আর কারোর হেল্প লাগলে হেল্প করব দুইটা আলাদা পয়েন্ট না বরং কোঅপারেটিভেরই ব্যাখ্যা হচ্ছে কোঅপারেটিভের ব্যাখ্যা হচ্ছে যে কারোর হেল্প লাগলে হেল্প করব মনে আছে সোশ্যাল বিং এটারই ব্যাখ্যা হচ্ছে মানুষ একা থাকতে পারে না তাহলে এখানে কি কোঅপারেটিভ কোঅপারেটিভ হতে হবে তার মানে কি উই মাস্ট হেল্প আদার্স হোয়েন দে নিড ইট অন্যদের হেল্প করতে হবে তাহলে এখানে আমরা নিতে পারি ইন আদার ওয়ার্ডস দেখছো বাংলা অর্থ করাতে কত চ্যালেঞ্জ অনেকে বোঝে যে অর্থ করতে পারে না অনেকে আবার বোঝায় না যে অর্থ করতে পারে না মনে করে সব শব্দই তো বুঝি অথবা বলতে পারি ফর এক্সাম্পলও বলতে পারি বা ফর ইনস্ট্যান্স বলতে পারি যেটা নাও নিয়ে আগে সেটা নিও যে আমরা বলছি যে উই হ্যাভ টু বিকাম কোঅপারেটিভ আমাদেরকে কোঅপারেটিভ হতে হবে সে কোঅপারেটিভ ব্যাপার কি অন্য কথাই যখন সরি কারোর হেল্প লাগলে হেল্প করতে হবে অথবা যেমন কোঅপারেটিভ হতে হবে যেমন কারোর হেল্প লাগলে হেল্প করতে হবে গট ইট সব সব সময় একেবারে ডন চাইক এভরিথিং ফর গ্রান্টেড একটু খুব সময় নিয়ে মানে বাংলাটা বুঝো বাংলা মানে খুব ভালো মতো অর্থ বুঝলে যে কোনো ভাষারই আসলে গ্রামারটা যেহেতু গ্রামারের স্ট্রাকচার তোমরা জানোই খুব বেশি জরুরি হয়ে হয় না আর কি এত ঝামেলাও হয় না এই পার্টটা কি বুঝেছ এটা বলো ডি বলো যারা আসলে ট্রাই করছিল তারা কি ডিটা বুঝেছো এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং বোর্ড প্রশ্ন টেস্ট পেপারে বেশ কয়েকবার আসা তার মধ্যে এই ডিটা একটু একটু ট্রিকি এ আর ডি দুইটাই এ নাম্বার তো আমরা অলরেডি করেছি আহমেদ থ্যাংক ইউ রিসপন্স করার জন্য ওকে ক্লিয়ার পি এস পূজা না কোথায় বোঝনি বলো পি এস পূজা পি এস পূজা 
নাম আচ্ছা বাংলা দেখো এই জায়গাতে গেমটাই হচ্ছে বাংলা অর্থ বোঝা আমি প্রথম বাক্যে বলছি পাঁচটা রুলস আছে পাঁচটা রুলস আছে প্রথমত এইটা একটা রুলস এইটা একটা রুলস বা তিনটা লিখি বোর্ডে জায়গা না এত তিনটা রুলস আছে এইটা একটা তাহলে আমরা কি বলতে পারি প্রথমটার ক্ষেত্রে ফার্স্টলি বা ফার্স্ট অফ অল এইটার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি সেকেন্ডলি না বলে আমরা বলতে পারি যে অ্যাগেন যেভাবে আমরা পড়েছি মরোভার সেই গ্রুপে বলতে পারি এখানে এসে আমরা থার্ডলি বলতে পারি বা ফার্দার ফার্দার মর মরোভার ইত্যাদি বলতে পারি তাই না কিন্তু এই রুলটাতে বলছে যে এটা কোঅপারেটিভ আর এই কোঅপারেটিভেরই ব্যাখ্যা দিচ্ছে কোঅপারেটিভের ব্যাখ্যা দিচ্ছে এটা আর একটা রুল না কোঅপারেটিভ কি সেটাই বলছে যে কারোর হেল্প লাগলে তাকে হেল্প করতে হবে তাহলে এইটা তো নতুন আর একটা পয়েন্ট না এটা আর একটা রুল না এটা কোঅপারেটিভেরই পয়েন্ট তখন যখন আমরা এই কোঅপারেটিভ পয়েন্টকে ব্যাখ্যা করছি তখন আমরা লিখছি ইন আদার ওয়ার্ডস বা ইনফ্যাক্ট বা ফর এক্সাম্পল আবার আমি যখন এখানে এই পয়েন্টটা লিখছি ধরো আমার আর কি হতে হবে যে আমাকে সমাজে থাকতে গেলে আর কি করতে হয় আমাকে হয়তো পেশেন্ট হতে হবে সাম মানে কি বলে ধৈর্যশীল হতে হবে ধৈর্যশীল হতে হবে এখানে আমি সেই জায়গাতে যে এখন পেশেন্ট মানে কি ধৈর্যশীল মানে কি আমি সেইটা হয়তো ব্যাখ্যা করছি তো এখানে এসে তো আর আমার থার্ডলি ফোর্থলি হবে না মূলত রুলস হচ্ছে আমার এই তিনটা ফার্স্টলি সেকেন্ডলি থার্ডলি বা ফার্দার ফার্দার মোর সেগুলোর ব্যাখ্যার জন্য ভিতরে তার অন্যান্য বাক্য থাকতে পারে তো এই ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে যে এই ক্ষেত্রে দেখো এখানে বলছে যে আমাদের কিছু রুলস আছে প্রথমত কোঅপারেটিভ হতে হবে আর এই হোয়েন দে নিড ইট হেল্প লাগলে হেল্প করতে হবে এটা কি কোঅপারেটিভের ব্যাখ্যা তাই আমরা এই ক্ষেত্রে সেটা উত্তর নিলাম ইতে বলছে উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল নট টু হার্ট আদার্স বাই আওয়ার ওয়ার্ডস অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস তাহলে ই হচ্ছে আর একটা পয়েন্ট ইতে এসে আমাদের হবে মরোফার বা ফার্দার ফার্দার মোর ইন অ্যাডিশন অ্যাডিশনালি অ্যাপার ফ্রম দ্যাট আদার দ্যান দ্যাট ইত্যাদি ওকে এটা বুঝলা ইতে এসে নতুন আর একটা পয়েন্ট তাহলে কোঅপারেটিভ এটা এক নাম্বার এই যে কেয়ারফুল হতে হবে অন্যকে হার্ট না করার ব্যাপারে এটা আর একটা পয়েন্ট সো এখানে আমরা এখানে ফার্স্টলি লিখলে এখানে সেকেন্ডলিও লিখতে পারো এফ এ বলছে উই মাস্ট কন্ট্রোল আর ইমোশনস অ্যান্ড বিহেভ ওয়েল উইথ আদার্স তাহলে এটা কি শুরুতে আমাদের কি ছিল কোঅপারেটিভ এক নাম্বার কেয়ারফুল হতে হবে এটা আর একটা দুই নাম্বার এটা আরেকটা যে আমাদের ইমোশনস কন্ট্রোল করতে হবে তাহলে এখানে কি হতে পারে থার্ডলি হতে পারে যদি আগেরটাতে সেকেন্ডলি লিখো এখানে থার্ডলি লিখতে পারো না লিখে কি লিখতে পারো মোরোভার লিখতে পারো মোরোভার যদি লিখে থাকো তাহলে লিখতে পারো ফার্দার অথবা লিখতে পারো ফার্দার মোর ওই গ্রুপের যে কোনোটা অ্যাডিশনালি ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ওই গ্রুপের আর কি আচ্ছা তারপরে বলছে উই শুড নট থিঙ্ক অ্যান্ড লিভ অনলি ফর আস তাহলে কি এটা আরেকটা পয়েন্ট আগে বলছে ইমোশন কন্ট্রোল করতে হবে পরে বলছে যে আমাদের নিজেদের জন্য সবসময় ভাবা যাবে না তাহলে কি এটা আরেকটা পয়েন্ট এখান থেকে কোনো একটা নিয়ে নাও অ্যাডিশনালি বা মোস্ট অ্যাডিশনালি নিতে পারো অ্যাডিশনালি ফার্দার ফার্দার মোট যেটা আগে নাও নি বিসাইডস হ্যাঁ ফ্যামিদা হবে বিসাইডস হবে অ্যাগেইন হবে অ্যাডিশনালি হবে মোরোভার হবে যে যেটা নাও নি আর কি উই শুড অলওয়েজ ওয়ার্ক ফর দ্য বেটারমেন্ট অব দ্য সোসাইটি দেখো আগেরটার মতোই খেলা এখানে বলছে শুড নট থিঙ্ক ক্যান লিভ অনলি ফর আস আমাদের নিজেদের জন্য শুধু ভাবা এবং বাঁচা যাবে না উই শুড অলওয়েজ ওয়ার্ক ফর দ্য বেটারমেন্ট বেটারমেন্ট মানে মঙ্গল অব দ্য সোসাইটি অর্থাৎ বলছে যে আমাদের নিজেদের জন্য বাঁচা যাবে না সবসময় বরং বরং আমাদের কি করতে হবে সমাজের জন্য কাজ করতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে সম্পর্কটা দেখো নিজ আর অপর এই দুয়ের সব সম্পর্ক কি বিপরীত না বিপরীত না সো বলছে নিজের জন্য বাঁচা আর সমাজের জন্য কাজ করা দুইটা কি একদম দুই জিনিস তাহলে বিপরীত হলে আমরা কি বলতে পারি অন দ্য কন্ট্রারি বলতে পারি এখানে যদিও বেটার ওয়ার্ড আছে আমরা বলছি সো অন দ্য কন্ট্রারি ওই গ্রুপের অন দ্য কন্ট্রারি বা অন দ্য আদার হ্যান্ড এটা বলতে পারি না বলে একটা বেটার শব্দ বলতে পারো বাংলায় যেটা আমরা বললাম না বরং এটা একটু লিখে নাও রাদার 
আমাদের নিজেদের জন্য বাঁচা যাবে না রাদার বরং বা র্যাদার যেভাবে উচ্চারণ করো রাদার উই শুড অলওয়েজ ওয়ার্ক ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি বরং আমাদের সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে হবে মারিয়াম ইনস্টেড এটাও হবে ভেরি গুড রাদার হবে ইনস্টেড হবে ইনস্টেড হবে ইনস্টেডও নিতে পারো আচ্ছা উই শুড স্যাক্রিফাইস আওয়ার লাইফস ফর আদার্স উই শুড স্যাক্রিফাইস আওয়ার লাইফস ফর আদার্স কি হবে আয়তা কি হবে বলো এটা কি আমাদের আচ্ছা তোমরা আগে বলো তোমাদের উত্তর দেখি হ্যাঁ রাব্বি সাকিব তোমাদের আগের উত্তর পেয়েছি হেলেনা পূজা মরিয়ম রুহুল হানি সাকিব দেখো বলছে যে উই শুড অলওয়েজ ওয়ার্ক ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে হবে উই শুড স্যাক্রিফাইস আওয়ার লাইফস ফর আদার্স মাল্টিপল উত্তর হতে পারে বিসাইড না এর আগে শুরুতেই দেখো পূজা তোমরা কোথায় ভুল করো সেটা কিন্তু আমি বলে দিই বিসাইডস আচ্ছা আমাদের রুলসের কিন্তু এটা কিন্তু শেষ নাম্বার তুমি এখানে বলতে পারো ফাইনালি অথবা বলতে পারো মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি কেউ যদি ফার্দার মোড় নাও সেটাও ঠিক আছে দেখো আমাদের যে লিস্টগুলো বলেছিল সেই লিস্টের মধ্যে সব শেষে বলছে যে উই শুড স্যাক্রিফাইস আর লাইফস ফর আদার্স তাহলে আমরা ফাইনালি বলতে পারি মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি বলতে পারি অথবা এখানে বলতে পারো ইন শর্ট অর্থাৎ অন্যের জন্য লাইফ লিড করাটাই তো স্যাক্রিফাইস করা আর কি যেতে দেখো কি বলছে স্যাক্রিফাইসিং আওয়ার লাইফস ফর আদার্স ক্যান মেক আ সিমটাল ওই যে আমরা শুরুতে বললাম না যে কেটল কেটলের মধ্যে পানি দিব চিনি দিব দিয়ে এইভাবে আমরা চা বানাতে পারি তাহলে এখানে কি বলছে যে অন্যের জন্য নিজের জন্য বাঁচা যাবে না অন্যকে হেল্প করতে হবে অন্যের জন্য লাইফ স্যাক্রিফাইস করতে হবে স্যাক্রিফাইসিং আওয়ার লাইফস ফর আদার্স ক্যান মেক আস ইমটাল তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি না যে দাস এইভাবে দাস কখন ইউজ করতে বলেছিলাম যখন একটা প্রসেস বা প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি তার মানে কি এটা একটা প্রসেস ছিল যে কিভাবে আমরা আমাদেরকে ইমটাল করব এটা কিন্তু আলাদা একটা পয়েন্ট না এখানেই পয়েন্ট শেষ মানে পয়েন্ট বলতে রুলস সমাজে বাস করার কি কি রুলস থাকে সেইটা সো এখানে আমরা বলতে পারি দাস স্যাক্রিফাইসিং আর লাইফস ফর আদার্স ক্যান মেক আ সিম মটাল এখন সব উত্তর মুছে দিই আমি পুরোপুরি এখন তোমাদেরকে একটু শুরু থেকে এটা দেখাই দেখো মানুষ সামাজিক জীব সামাজিকেরই এখানে ব্যাখ্যা দিচ্ছে তাহলে ইন আদার ওয়ার্ডস বা ইনফ্যাক্ট যেহেতু মানুষ একা থাকতে পারে না আচ্ছা এখানে আমি এক এক করে লিখি সো এখানে আমরা নিলাম ইনফ্যাক্ট বা ইন আদার ওয়ার্ডস ইন আদার ওয়ার্ডস ম্যান ক্যানট লিভ অ্যালোন যেহেতু একা থাকতে পারে না তাই দেয়ার ফর ম্যান হ্যাজ বিন লিভিং টুগেদার ফ্রম টাইম ইমেমোরিয়াল লিভিং ইন এ সোসাইটি ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক If we want to live in a society, we have to follow certain rules and regulations of society. These rules are the same. First of all, we have to say, first of all, 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 সেকেন্ড নিয়মের কথা বলছে উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল নট টু হার্ট আদার্স উইথ আওয়ার বা আর ওয়ার্ডস অর অ্যাক্টিভিটিস তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি সেকেন্ডলি বা আমরা চলে যেতে পারি যে বিসাইডস বা অ্যাগেন মোর ওভার ফার্দার ফার্দার মোর ইত্যাদি এটার আর একটা পয়েন্ট বলছে সো এখানে আমরা বলতে পারি থার্ডলি থার্ডলি না বলে আমরা বলতে পারি অ্যাগেন বা ওই গ্রুপের কিছু ফার্দার উই মাস্ট কন্ট্রোল আর ইমোশনস অ্যান্ড বিহেভ ওয়েল উইথ আদার্স উই শুড নট থিঙ্ক অ্যান্ড লিভ এটা আর একটা পয়েন্ট তাহলে এখানে আমরা কী নিচ্ছি ফার্দার মোর আমাদের নিজেদের জন্য বাঁচা যাবে না উই শুড অলওয়েজ ওয়ার্ক ফর দ্য বেটারমেন্ট তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কী নিলাম রাদার বা ইনস্টেড উল্টা বা বরং সমাজের জন্য কাজ করতে হবে এখানে আমরা বললাম সব শেষে আমাদেরকে কী করতে হবে ফাইনালি বা মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি বা পরিশেষে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি বা টু সাম আপ টু সাম আপ কী করতে হবে আমাদের নিজেদের লাইফ উৎসর্গ করতে হবে ফর আদার্স এইভাবে দাস অথবা এখানেও বলতে পারো অ্যাকচুয়ালি অন্য কথায় 
एक्चुअली बोलते वो जो बोला मल्टीपल उत्तर है दास सैक्रिफाइसिंग आर लाइफ फर आदार्स कैन मेक अस इमटाल ये अन्नर जो लाइफ उत्सर्ग करार मध्यम इमटाल होते उम्मेहानी बोलते भैया सेंटेंस क्लज एंड वार्ड कनेक्टर्स तो डिफरेंट डिफरेंट रुल्स यूज है बुझी नहीं सीमिलारिटी एंड डिसिमिलारिटी बुझाले इटार एक वाक्य ये बुझी नहीं सरि टाइम बुझाले बुझी नहीं सरि और एक क्लियर कर लिखो आर तुम प्रश्न करसो ना स्टेटमेंट दिखे तो बुझते जो फुल स्टप आ शेषे सो देखो हमारो कि बोर्ड प्रश्न छो कम क्ज हे नेक्स्ट क्लस कनेक्टर जो शुद्ध बोर्ड प्रश्न कैकटा प्रैक्टिस करब तरगे जो प्रब्लेम था क्लसटा डिसकाशन क्लस आर देखा सो डिसकाशन क्लस देखा और से ही जगहते हमें जो पार्टा आगे छिलम से निजे मत कर नतून नतन वाक्य तैरी शुद्ध वाक्य तैरी करारों दरकार नहीं तुम्हें माथार मध्य एक सीचुएशन भाव जो कीरकम सीचुएशन ये शब्द व्यवहार करते ओके कौ कन्फ्यूजन थकले जाओ सेगल आर परवर्ती जो बोर्ड प्रश्न क्लस सल्व करब तक हमें सेगल करते एंड अल्सो इन द मेन टाइम Since we are giving these classes free, publicly, try to mention your friends so that they can benefit as well, and also we get inspired to create more contents and give more classes, and uh, share with them. Thank you very much. Let us know where you are struggling and what you are struggling with, and uh, that's all. Thank you very much. See you in the next class. Bye bye.